Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Heute geht es um Goro Niudo Masamune, besser bekannt als Masamune. Er wird von vielen als der beste Schwertschmied der japanischen Geschichte verehrt. Aber was macht seine Schwerter aus? Warum ist er so eine Legende? Und welche Verschwörungstheorien gibt es rund um den Schwertschmied aus dem 13. Jahrhundert? Außerdem zeige ich direkt in dem Video ein paar Klingen von Masamune und verrate, wie sich jeder Klingen von Masamune und anderen japanischen Top-Schwertschmieden anschauen kann, ohne dafür nach Japan reisen zu müssen. Zuerst schauen wir uns die allgemeine Situation in Japan an, zu der Zeit, als Masamune lebte. Japan im späten 13. Jahrhundert war die Zeit des Kamakura Shogunats, die erste Militärregierung in Japan unter der Führung des Shogun. Aber das Shogunat hatte seit Beginn seiner Herrschaft schon einiges an Macht eingebüßt und war mehr oder weniger nur noch die Marionettenregierung der Hocho. Der Hocho-Clan hatte sich das Regierungsamt Regent gesichert und steuerte dadurch vieles im Land. Im naheliegenden China herrschte zu der Zeit die Chuan dynastie unter der Besatzungsmacht der Mongolen. 1274 und 1281 hatten die Mongolen sogar schon versucht, Japan zu erobern. Dieses Vorhaben scheiterte zwar, aber Kublai Khan herrschte auch im späten 13. Jahrhundert nach wie vor in China. Im frühen 14. Jahrhundert griff dann zusätzlich noch die Ashikaga-Familie nach der Macht im Land, was später auch erfolgreich war und das Muromachi Shogunat wurde errichtet. Es war also eine Epoche, in der Schwerter im Allgemeinen wegen den unterschiedlichen Bedrohungen dringend gebraucht wurden und das Shogunat und die Regenten holten deshalb talentierte Schwertschmiede nach Kamakura. Kamakura wurde im wörtlichen Sinne zum Schmelztiegel der japanischen Schwertschmiedekunst. Dort kamen Schwertschmiede aus unterschiedlichen Regionen im Land zusammen und die Stile vermischten sich. Diese Entwicklung trieb auch der Schwertschmied Shintogo Kuni mit zu voran und wurde mit diesem neuen Stil einer der Begründer der Soshu-Tradition. Soshu ist der chinesische Name für die Sagami-Provinz und in dieser Provinz befand sich Kamakura. Die Soshu-Kling zeichnete aus, dass Stahl benutzt wurde, bei dem große Unterschiede im Kohlenstoffgehalt in der Klinge vorhanden waren. Bei den vorherigen Stilen war der Kohlenstoffgehalt gleichmäßiger, was dann auch ein gleichmäßigeres Gesamtbild in der Klinge ergab. Die Klingenoberflächen bei den Klingen der Soshu-Meister dagegen sahen wild und ungebändigt aus und diese Ungleichmäßigkeit unter Kontrolle zu halten und daraus ein funktionelles Schwert zu schmieden, das war die große Kunst der Soshu-Meister. Die Klingen galten als sehr robust und die Verwendung von Stahl mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt passte perfekt in die Zeit, weil guter Stahl Mangelware war. Soshu-Klingen waren deshalb beliebt und hochgeschätzt. Kunimitsu unterrichtete viele Schüler in der Schwertschmiedekunst. Einer davon war der Schmied, der später als Goro Niudo Masamune aus der Provinz Sagami bekannt werden sollte. Masamunes Klingen zeichnete zusätzlich zu der typischen Soshu-Oberfläche noch eine spezielle Harmon aus, die ebenfalls sehr wild aussieht und damit das Gesamtbild der Soshu-Klingen perfekt ergänzt. Wer selbst einmal eine Klinge von Masamune sehen möchte, kann das heutzutage ganz bequem online machen. Es gibt in Japan das Nationale Institut für das kulturelle Erbe Japans. Die betreiben eine Website, auf der viele wichtige Kulturgüter Japans gelistet sind. Ich packe den Link dafür in die Beschreibung, aber wir machen auch eine kurze Tour. Die Website umfasst Kulturgüter aus verschiedenen Kategorien, zum Beispiel auch Töpferwaren und Kleidung. Wir schauen uns aber die Schwerter an. Die Sprache lässt sich auch auf Englisch umstellen. Hier findet ihr viele Schwertklingen von legendären Schwertschmieden. Über die Suche lässt sich dann gezielt nach Masamune Klingen filtern. Zu den Klingen gibt es jeweils mehrere Bilder mit Zoom-Funktion. Das nur als Tipp am Rande, dann kommen wir zur Person Masamune. Es wird vermutet, dass er zur Osakari-Familie gehörte, die in Sagami ansässig war. Diese wurde von ihren Feinden im 13. Jahrhundert vernichtet und die verbleibenden Familienmitglieder 
mussten im Geheimen unter anderen Namen weiter existieren. Masamune wurde wahrscheinlich im Jahr 1264 geboren und starb vermutlich im Jahr 1343. In dieser Zeit fertigte er viele Klingen, neun davon haben heute den Status Kokoro, also nationale Schätze Japans. Über Masamune selbst ist nur wenig bekannt, dafür gibt es umso mehr Legenden rund um seine Klingen. Es existiert ein Schwert mit dem Namen Musashi Masamune. Der Legende nach soll es dem berühmten Schwertkämpfer Miyamoto Musashi gehört haben. Andere Quellen behaupten jedoch, es wäre nur nach der Provinz Musashi benannt worden. Da Musashi aber selbst in der Zeit lebte, als es eigentlich Pflicht war, eine Masamune-Klinge zu besitzen, wenn man jemand sein wollte, kann es durchaus sein, dass das Schwert tatsächlich Miyamoto Musashi gehört hat. Toyotomi Hideyoshi war ein großer Fan von Soju Klingen und auch von den Arbeiten von Masamune. Die gleiche Begeisterung teilte auch der nächste Einiger des japanischen Reiches, nämlich Tokugawa Iyasu. Die Tokugawa-Familie besaß viele Masamune Klingen und diese waren auch ein beliebtes Geschenk unter Machthabern als Symbol der gegenseitigen Wertschätzung in der Edo-Zeit. Vor allen Dingen im 16. und 17. Jahrhundert erreichten die Klingen von Masamune die Beliebtheit die sie noch heute haben. Man sagt, dass zu dieser Zeit jeder, der eine Machtposition in Japan hatte, mindestens eine Masamune-Klinge besitzen musste. Date Masamune prahlte damit, ein Wakizashi mit einer Klinge von dem Schwertschmied Masamune zu besitzen. In Wahrheit hatte er aber leider keins. Als er dazu aufgefordert wurde, das Schwert zu zeigen, wurde in einer Nacht- und Nebelaktion eine Klinge von Masamune gekürzt und Data Masamune hatte sein Schwert zum Vorzeigen. Dazu stellte sich später aber noch zusätzlich heraus, dass die Klinge keine echte Masamune-Klinge war, sondern von einem anderen Schwertschmied stammte. Bei uns wahrscheinlich am bekanntesten ist die Legende rund um das Schwert Honjo Masamune. Der Name geht zurück auf den Schwertkämpfer Honjo Shigenaga, der das Schwert auf dem Schlachtfeld erbeutete. Bei dem Kampf wurde sogar sein Helm durch die Klinge gespalten, aber er überlebte und konnte nach gewonnenem Kampf die Klinge an sich nehmen. Die Klinge soll damals noch Tachi-Länge besessen haben. Als sie 1939 dann zum Nationalschatz erklärt wurde, hatte sie nur noch Katana-Länge. Deshalb wird vermutet, dass die Klinge bei dem Kampf so stark beschädigt wurde, dass ein Teil der Klinge nicht mehr zu retten war. Von Honjo Shingenaga wanderte das Schwert über die Toyotomi-Familie in den Besitz der Tokugawa. Es gehörte damit zu den vielen Masamune-Klingen, die die Tokugawa-Familie besaß. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich das Schwert immer noch im Besitz der Tokugawa-Familie. Nach der Kapitulation Japans zogen die USA alle Schwerter in Japan ein. Das damalige Oberhaupt der Tokugawa-Familie übergab die Schwerter der Familie deshalb. Dabei war auch das Honjo Masamune. Die Person, die die Entgegennahme der Schwerter auf amerikanischer Seite gegenzeichnete, gab es aber offiziell gar nicht im amerikanischen Militär. Und das Honjo Masamune tauchte nie wieder auf. Was wirklich mit dem Schwert passiert ist, beflügelt noch heute die Fantasie. Theoretisch könnte es sein, dass das Schwert nie an die Amerikaner übergeben wurde oder später einfach zurückgegeben wurde. Es kann genauso gut sein, dass das Schwert wie viele andere Schwertklingen eingeschmolzen wurde. Im Westen hat sich die Geschichte durchgesetzt, dass das Schwert als Kriegsbeute mit in die USA genommen wurde und sich jetzt dort irgendwo befindet. Über das Honjo Masamune gibt es einen Beitrag vom ORF, der auch hier auf YouTube online ist. Den Link dazu schreibe ich auch einfach in die Beschreibung. Genauso wie es viele Legenden um Masamune gibt, gibt es aber auch viele Verschwörungstheorien um seine Person. Im späten 19. Jahrhundert stellte einer der führenden Schwertexperten in Japan die Theorie auf, dass Masamune gar nicht existierte. Basis für diese Annahme war, dass Masamunes Arbeiten so unterschiedlich sind, dass sie theoretisch auch von unterschiedlichen Personen stammen könnten und Masamune vor dem 15. Jahrhundert in keiner Quelle erwähnt wurde. Es schien fast so, als würde er vor dem 15. Jahrhundert gar nicht existiert haben. Dieser Ansatz gilt heutzutage immer als widerlegt, weil auf der einen Seite auch ältere Quellen aufgetaucht sind, in denen der Schwertschmied Masamune erwähnt wird. Und und andererseits gab es damals noch viele Klingen, die Masamune zugeschrieben wurden, die man heute anderen Schwertschmieden zuordnet, so dass sich in Masamunes Werken eine klarere Linie erkennen lässt. Eine Theorie besagt, dass Masamune-Klingen vom Tokugawa-Shogunat absichtlich gepusht und gehypt wurden, weil in Zeiten, in denen es kein Land unter den Anhängern zu verteilen gab, hochwertige Schwerter eine wichtige Bedeutung als Geschenk und zur Entlohnung hatten und Masamune-Klingen wurden dabei gehypt 
als besonders geschätztes Geschenk. Auffällig dabei ist, dass die Klingen von Masamune tatsächlich ab dem 16. Jahrhundert eine höhere Wertschätzung erfuhren als vorher. In den vorherigen Quellen gab es uneinheitliche Einschätzungen über die Arbeiten von Masamune. Zum Teil wurde er bereits im 14. Jahrhundert als außergewöhnlicher Schwertschmied gefeiert. Andere frühe Quellen ordnen seine Arbeiten wiederum als nicht besonders hochwertig ein. Jetzt auch nicht als schlechte Klingen, aber bei weitem nicht so angesehen, wie es dann später ab dem 16. Jahrhundert der Fall war. Passend dazu wäre auch die Geschichte, dass Masamune einen seiner eigenen Schüler aus der Stadt verbannen musste, weil dessen Klingen beliebter bei Kunden waren als seine eigene. Der Bedarf und der Hype um die Masamune-Klingen kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass insgesamt für über 3000 Schwertklingen Papiere ausgestellt wurden, die bestätigen, dass es sich um eine Klinge von Masamune handeln würde. Muramasa war ein anderer bekannter Schwertschmied in der japanischen Geschichte. Er war aber eher für seinen Wahnsinn als für die Qualität seiner Klingen bekannt. Es existiert das Gerücht, dass Muramasa ein Schüler von Masamune gewesen wäre. Das ist aber unmöglich, weil die beiden in zwei komplett unterschiedlichen Zeiten in Japan lebten. Masamune unterrichtete selbst andere Schwertschmiede. Daraus ergibt sich die Geschichte der zehn Meisterschüler von Masamune, von denen jeder einzelne wiederum ein herausragender Schwertschmied wurde. In vielen Quellen dazu besteht die Liste der Meisterschüler aber noch nicht mal aus insgesamt zehn Personen. Außerdem gilt heute als bewiesen, dass viele Schüler, die auf solchen Listen stehen, keine direkten Schüler von Masamune waren. Viele waren bestimmt Schüler im Geiste von ihm, in dem Sinne, dass sie seine Traditionen fortgeführt haben. Aber die zehn berühmten Meisterschüler, die direkt bei Masamune gelernt haben, die gibt es nicht. Masamune war ohne Frage einer der begabtesten Schwertschmiede der japanischen Geschichte. Ob er jetzt wirklich der beste Schwertschmied war, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Eine außergewöhnliche Reputation haben seine Klingen, aber ohne Frage auch heute noch. Ebenfalls eine außergewöhnliche Reputation haben die Klingen von Muramasa und seine Geschichte findest du hier. Wenn du mehr über die Preisklassen bei modern produzierten Schwertern erfahren willst, dann schau dir doch dieses Video hier unten an. Und wenn dich das Thema Samurai-Schwert im Allgemeinen interessiert, dann abonniere am besten direkt unseren Kanal. Also dann mach es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.